，现在在山西晋城市的临川县太行山里面，这边的这个温度啊还是非常低的，早上十七八度。我们到处逛一逛，走一走，看一看。这山里面很多人骑摩托车，因为在这边骑摩托车，呃，这个比较凉快嘛，感觉比较舒服，所以说没事就在这里面骑一趟。看旁边，村里面人家清洁工在捡垃圾呢。这个是县道七六幺。这一条道路两旁，大家可以看一下，也是非常的干净和整洁的，干干净净的。朋友们，我走到这个地方以后啊，发现了一种现象，也是感觉到越走心里面越想，有点越生气吧。呃，是什么情况呢？给大家来看一看。我们都知道，这山里面的这个环境啊是非常好的，空气好，温度适宜。很多人在这边避暑，大家也经常看到我这一段时间的视频啊，都是拍的在山里面避暑的这个视频。为什么在山里面避暑呢？那它就是温度凉爽嘛。呃，是什么情况造成的温度凉爽呢？就是绿植比较多，是吧？然后海拔比较高，环境比较优美，并且呢有山有水，很多人啊都喜欢到这边来游玩。即使不在这边避暑啊，就是在附近的，呃，或者是其他地方来这边旅游的，呃，在这边逛一逛、转一转，也想体验一下这个山里面的这种环境。我们也经常性会看到一句话，就是青山绿山才是金山和银山。并且呢，就是在山里面的这个农家乐，这个价格就是在山西，我现在在的是山西晋城市临川县嘛，就是在这这边的这个太行山里面，农家乐一般的情况下都是从五十到八十一天包三餐，呃，都是这个价位一个人。所以呢，我觉得这个条件和这个环境还有这些价格，呃，都挺好的。但是呢，我给大家来看一看一种现象吧。相信大家都知道，山里面的这个山泉水啊，还是非常珍贵的，也是，呃，非常好喝的。大家可以看一下下面那条河里的水，虽然是说水很少，水流很小，但是可以看得到清澈见底。如果你下去以后啊，那么呢，可以一用手一摸，冰冰凉凉的，非常舒服，并且里面还有一些小鱼在里边。呃，大家可以看一下，那都是有很多车呃车辆压出来的路了。是不是很多人呀、啊？把车开下来是什么原因呢？我们再走近一点看一看吧。呃，大家可以点击我的名字看一下以前的视频，也经常性的会看到这河里面很多人在这里面，就是说搞露营啊、捞鱼啊、游泳啊等等的一系列的这个戏水活动。特别是现在暑期嘛，暑假期间，很多大人带着小孩来这边玩，有山有水，并且是免费啊。所以说呢，呃，这个地方就是。很多人，现在呢是早上的八点多啊，所以说呢，目前是看不到什么人。如果到中午到下午，这个太阳一落山，呃，这个地方的人就非常的多。大家可以看一下前面这条路呢，目前呢已经是用这个大石头挡住了，挡住了以后，那么会造成一种什么现象呢？就是大家都下不去了。但是呢，还有是有很多人从这个地方车是下不去了，很多人用这个地方走路下去。这里啊，靠近马路边呢，大家可以看一下，有一个路肩一样的，看就是这整条路，我停摩托车的那个地方，然后这边是个路肩，很多人有一种什么情况呢？就是车下不去以后，他们把车停在这个地方，坐在这路边进行露营吃东西。呃，我有可有可能，大家在以前的视频里面，可能在一闪而过的镜头里面，可能看到过，以前我没有太在意。刚才呢，就是。哎，我看到那个他们村里面的这些人，那个环卫工在捡垃圾，就突然间想到了，我觉得还是要拍个视频出来，呃，给大家来提醒一下，或者是说谴责一下吧。看到这种情况，非常的气愤。为什么这样说呢？大家可以看一下这地上，能不能看清？这下面河边应该是不用说了，我们往下走一走，啊，都是垃圾，是不是？然后这边矿泉水瓶。口罩，小孩子喝的这些奶瓶、红牛，啊，卫生纸，反正是什么垃圾都有。看看，朋友们，这种现象
，你们你们心里面怎么想，在视频里面下方打出来吧。看一看，就在简单的这一点点路，然后我们再往前面走，看一看。像这种你已经打包好了，是不是？你放在车上拿走，或者是说放在车上往前面开一下。那肯定前面就有那种专门丢垃圾桶那个大的垃圾桶，人家会处理。这个不费什么事啊，为什么就是有人做不到呢？真的想不通。看这边，看这边是什么垃圾啊？矿泉水瓶、烟盒、烟头，看都是一兜一兜的。看看这马路边里面的这个坑里面，到处都是垃圾呀、啊。看那里有一辆摩托车下去了，下面河道里面我们就哎呀，看看，河道里面我们就不下去了。这种情况让人非常的伤心和失望。嗯，在此呼吁大家，不管到哪个地方去玩，你就是去住店也好，去住旅馆也好，嗯。你把你的垃圾真的是要放好。现在这个保护环境是非常重要的一点。啊，你没有环境了，大家，我给大家举个例子，不知道，因为我文化水平有限，可能我的性格也比较啰嗦，想到哪说到哪嘛，也不知道我说的对不对。就等于说，把这个地方比作是你家，你天天把你家扔的扔到这个垃圾遍地，对不对？然后呢，你生活会好吗？会舒心吗？不会的。对不对？再一个来讲，这个地方本身是你心目中向往的一个地方。我今天来了，我下次还想来。大家都像你一样的乱丢垃圾，你这一次来了，觉得干干净净的，在这里，呃，就游玩的、玩耍的非常愉快。但是你下次来的时候，大家都跟你一样，这个把垃圾遍地都丢。你一来了一看啊，这个地方怎么成垃圾场了？那么呢，一点都不舒心了，不舒服了。下次你也就不来了。这样子的话，我们的这个好玩的地方、漂亮的环境越来越少啊，朋友们，是不是？是不是这个道理？我觉得应该是吧。所以说，你不乱丢垃圾，你保护了环境，变相的是为你自己创造了一个好的生活、生活环境啊，好的一个游玩的场所。你保护环境，不乱丢垃圾，不是为了别人，是为了你自己、你的家人。我们不说说人家环卫工辛苦或者怎么怎么样，是吧？我们不考虑别人，你考虑你你自己，你也要把这个环境搞保护好，是不是？还有一点，比如说你出，很多人说是我出去住店、住宾馆呀，都是会把人家的这个呃被子啊、什么东西都收拾好，一样的一个道理，是不是？你要是。呃，起床了，或者是怎么样了，离开那个地方了，东西搞得乱七八糟的，人家下次还欢迎你吗？是不是？你如果是说下次再来这个地方居住的话，你一看乱七八糟的环境，你还愿意住吗？是吧？你你就不要想其他的，你就想你自己就可以了。你为了你自己，呃，然后就是把这个环境保护好，应该是没有什么问题吧？哎呀，我觉得我有点语无伦次了，嗯、呃，不知道说什么好了。反正是，一定大家要保护环环境，不要再乱丢垃圾了。真的，丢了垃圾，你连一个好玩的去处都没有了，是吧？以后，呃，非得说是要人家控制起来、管理起来，然后不让你进，就像这样子一样了，是不是？你就舒服了。不管你的工资环，就是你的工作有多好，工资有多高，啊，你的多有钱，呃，是不是？但是呢，你把你把所有的这个生活环境还有游玩的环境都已经造成这样子糟蹋了，那么呢，你有钱有什么用呢？是不是？根本就没用了，你的生活质量也不会提高。有些人呢，他穿的就是光鲜亮丽，然后谈吐文雅，但是呢，随手丢垃圾的这个习惯，把你所有的一切的素质都给你踩在脚下了。你表面上再光鲜再亮丽，呃，文化素质再有多高。啊，就都不如你默默无闻的把环境保护好，那才是体现出来你素质的高尚，好吧？现在什么也不说了，呃，留给大家评论吧，咱们下期再见。